好，大家好，你好，欢迎收看本期小白测评。现在我就在 Apple Park 里面，然后我身后的这栋白色的建筑，呃，一个小伙伴跟我说，他是最近拔地而起啊，之前这 Apple Park 里面就没有这个建筑，非常的漂亮，一个大方盒子。一会儿呢，我要在里面体验 Vision Pro 啊这款苹果的头显设备，然后时间好像很久啊，有一个多小时，啊、呃，不废话了，我们赶紧去看看。OK 啊，现在呢，我是在 Apple Park 旁边啊，这个我的左手边就是 Apple Park， 呃，它的访客中心啊，我大概体验了有四十多分钟的时间，然后加上前面的准备，一共有将近一个半小时，因为他现场要给我做一个呃镜片。啊，我先问一下大家，你看完了发布会之后啊，这次苹果的啊 Vision Pro 这款产品你给几分？大家可以评论弹幕一下啊。等到视频结尾，大家都听我描述完了之后，我会再问大家一次。因为他现场呢不让拍摄任何的素材，所以我尽量描述的会详细一些啊。所以本期你可以倍速观看啊，这个友情提示。进去之后其实非常简单，他先用一台 iPhone 给你扫描一下 3D 的人脸啊，就是前置的这个 3D 镜头。如果你购买到这款产品的话，直接用这个眼镜来扫描就可以了。啊、呃，然后就是一系列的体验内容。本期呢，我们分为三大环节啊。我先来答疑解惑，因为之前呢发布那个视频之后，很多小伙伴这个留言提了一些问题啊，我们也简单收集了一下。啊，第一个就是它的佩戴感受怎么样啊？会不会太重啊？会不会不舒服？我整个带着它的过程呢，将近是四十分钟啊，整个给我的体验还是比较舒适的。因为这个东西它并没有你想象中的那么轻，毕竟有那么多的传感器，前边那块呃玻璃是非常大的，呃，它是根据不同的这个尺寸呢。呃，是四百克到五百克之间啊，这个是我预估的。然后苹果的小伙伴呢，他表示差不多是一磅多一点，根据不同的啊、呃、这个尺寸啊、呃，因为它头戴还有那个眼罩，你都是可以选择的。对，你没听错，它那个中间的眼罩也是可以选择尺寸的啊、呃。我戴的那个好像是一个 M 号的一个头戴，这个包到后面啊、呃，它的整个材质是非常柔软的。一开始我以为看着样子好像会有些硬啊，但是它非常软，而且也非常轻。呃，我预估啊，根据我多年拿手机的经验啊，差不多应该是在。四百五十克不到啊，这个样子。还有就是它会不会压脸啊、压鼻子啊？因为现场第一次戴，还是精细度实在太强了，我有点兴奋。我出来了之后想了一下啊，其实到最后结束的时候，我会稍微感觉有一点点的呃压脸，就是压这个部分。其实它鼻子部分是非常轻的，然后整个头部的部分呢也是比较舒适的，因为它号非常多啊，所以你可以调节到一个非常舒适的部分。嗯，但其实已经四十分钟了啊，这个稍微压这个部分有一点点是可以接受的，我觉得啊，总体舒适度。我觉得可以给到呃八九十分的这个样子，然后整个这个眩晕感体验怎么样啊？这个是很多带 VR 设备啊的人一开始的困扰啊。我工作室有小伙伴带十分钟就要吐啊，但是这款设备几乎可以说完全不用担心，它整个的这个体验。可以说让你忽略了眩晕感这件事情。我出来之后仔细想了一下啊，第一个，首先最重要的就是它低延迟，因为有这个 R1 的芯片，所以它可以做到十三毫秒以内啊。你要知道，这个二十毫秒、二十五毫秒以内都是非常难的。呃，这两颗芯片协同工作，一个 M2 啊，它这个 R1 芯片呢，主要负责协同它的各种各样的这个传感器，有十几个摄像头，你能想象这个计算量有多大啊？然后还有第二个点，我稍微卖个小关子啊，后面再跟大家详细讲一下，因为我感觉好多人都没有意识到。然后下一个问题是，呃，小白他是如何操作的？然后操作精准度怎么样？在进去之后呢，它有一个呃验证的过程，就是识别你的这个眼球。呃，就是一圈小点然后你盯着它这个中心看看一圈，在一个黑场的环境看一遍，在一个呃明场的这个环境再看一遍，然后眼球追踪就识别好了。然后还有就是双手啊识别一下啊就 OK 了，非常的简单。然后进入之后呢，几乎我可以说是没有什么学习成本，你可以这样简单理解，你的眼球就是鼠标啊，就是它看到哪里，它那个图标就会嘣，它会弹起来一点。然后你双指随意在任何位置啊，前方比如膝盖上啊，或者说这个胸口的位置啊，这样一按，这样一下，它就是确认键，就是鼠标的这个左键，你可以这样理解啊。眼球是光标啊，手指捏合一下就是确认的这个鼠标啊，就这么理解就可以了。所以几乎没有什么学习成本，就是看哪儿打哪儿的这个感觉，而且精准到什么程度啊？我在这个浏览器的时候，我盯准一个字母，它可以精准地识别到我正在看某一个字母。<笑>大家把“牛”这个字打在公屏上啊，这个精确度确实有点吓人。因为之前的话，呃，可能需要一个啊、呃、手柄，然后前面还拉出去一个光剑的感觉，然后去选，是吧？现在完全不需要啊，所以它没有任何手柄设置啊，这一点是真的是。
太点赞了，太牛了！它整个这 M2 设备是实时追踪你手的位置的，然后也实时追踪你眼球的位置。比如说你看完一个视频之后，它这个关闭在下方，你稍微往下一瞟啊，它就知道你要关闭它，然后嘣、呃，那个小叉就弹出来，然后你就插掉这个视频或者这个图片就 OK 了，非常非常精准。然后有小伙伴问它是如何输入的，其实它是一个虚拟键盘，而且这个距离感是非常真实的。然后你点击它的话，呃，那个键盘就会呃确认一下。呃，总之，呃，这些东西呃是不需要太担心的啊、呃，它的识别。精准度啊，让你安全感是非常强的。下一个是很专业的 VR 人士问我的啊，就是人手和虚拟模型它的边缘处理怎么样？如果你要是长期使用 VR， 应该知道啊，就是如果混合现实的话，前面有一个模型，然后你手伸过去的话，会有点穿模型的那个感觉，或者说你这个手和呃整个它营造出来的呃就是那块视频嘛，呃边缘呢会处理的特别不好啊、呃。这次呢。苹果处理的是相当好的，当然你仔细看边缘的话，还是会有一些呃，是吧？结合的部分就是来回跳一下，呃，但是根据我之前体验的东西，呃，现在已经是。相当厉害了，就是几乎可以让我忽略这件事情了，就我不用再关注这个事儿了。然后就是它的清晰度、亮度，还有市场角表现如何？我问了一下苹果的小伙伴，它单眼呢是可以达到 4K 加的级别，这个精细程度其实可以让你忽略掉很多事儿啊。就比如这个市场角，因为玩 VR 的小伙伴都知道，这个市场角越大的话，它沉浸感是越强的。但是，呃，我进去之前我还专门想这个问题，我在最后的时候要问一下他，结果直到我出来，我把这个问题给忘了，就是。市场角，我现在回想一下，它其实并没有特别的大，因为我先想一下，就是好像是大概这样，大概我只是主观的描述一下啊，呃，旁边是有这个黑圈的，我能够看到，但是因为它中间的内容实在是太精细了，啊，就是非常真实，让你忽略了市场角这件事情。这个实难描述，反正我把这事儿给忘了。然后就是内容的亮度，这应该是我见过的所有 VR 设备里面亮度最高的啊！就是在看一些 3D 电影的时候，它有一个环节是播放那个《阿凡达》那个视频，哇，那个水下那种波浪的那个反光。太亮了，真的太亮了，呃，所以这种真实感营造出来了之后，你就忽略掉很多参数项的这个东西了。还有一个细节就是各种文字的展示，比如说你打开 Safari 啊，或者说打开呃各种这个图片里边中间要是有文字的话，非常清晰啊，清晰到让你觉得这个就是在现实世界里面有的一个东西一样啊。这个单眼 4K 加确实很强，当然如果你特别注意那些物体的边缘的话，你还是稍微能够感觉到一些。颗粒感，或者说一些呃小小的这个锯齿感，呃，但是总体来说已经是非常吓人了。我可以用这个词啊，非常吓人。最后一个也是问的最多的一个问题啊，就是苹果到底想用这个头显设备来干什么？啊、呃，我觉得、嗯、这个确实得你体验了之后，呃，才能有真实的感受。我现在主观总结一下的话，我觉得这就是一个随身电脑的感觉，因为它上面确实可以做很多事儿，比如说 Safari 浏览器啊，各种 App、iPhone 或者 iPad 上面都可以使用，然后、呃、看。图片啊，你手机里拍的呀，各种这个三 D 的这个场景啊，呃，看电影啊，这些东西非常棒啊，体验确实非常好。很多人说混合现实就是下一代计算平台，我其实一直有疑虑对这个观点，但是看完维生 Pro 之后，我觉得它就是下一代计算平台。OK， 第二大环节呢，我聊一些细节的我自己的主观感受。呃，我听到一些消息啊，其实这款产品呢，在二零一九年的时候就已经做得差不多了。然后内部呢，他们体验完了一番，觉得啊、呃，延迟各个方面啊做得并不好，然后就推翻重做了。然后研究的时间就更早了啊，啊，一直到现在才发布。因为这几乎就是从软件到硬件一个全新的产物。这款产品还有一些细节，就比如说啊，它电池连接呢是磁吸加上卡扣的形式。啊、呃，就是旋转一下，然后有一个锁定，这样防止的话，你各种动动，它这个磁吸直接弹开啊、呃，因为它本身呢是没有供电的，是靠啊、呃、腰间或者说装在口袋里面的这个电池来进行供电的。我看到网上有小伙伴说，这个拔了可以换自己的充电宝啊，现在这个版本是不行的啊、呃，它是不可插拔的，但是它有一个 Type C 的接口，可以给它供电啊，这么一个形式。它右手边呢是一个数码旋钮，就跟这个 Watch 上的这个表冠长得是非常像的。你常按它的话，就可以调节菜单的位置，比如说高一点啊、低一点啊，然后旋转它的话就是啊。呃虚拟和现实这样来回打开，哇，这个动画做的是非常细腻，我觉得动画方面一直是非常稳的啊。另外，它的展示片呢，就是别人看你戴眼镜的时候能够看到你这个眼眶的部分，还有这个眼睛。然后很多小伙伴觉得它前面是不是透明的一块玻璃啊？其实不是，你看到的内外所有的画面都是实时拍摄、实时计算的这个结果，就是它都是屏幕啊。外面这个屏幕，你看到佩戴者的眼睛的时候，也确实是他在看你。然后你从里面看到现实的这个画面，也全部都是通过摄像头进行拍摄的一个视频。这个延迟是几乎感受不到的。就当时旁边有一个呃帮我讲解的一个小伙伴，我看他说话的时候是
一点感觉都没有，我就我不觉得在看一个视频，我觉得他就是在现实之中跟我在对话啊。这个低延迟确实太强了，这也是减少这个眩晕感的一个重大原因。然后就是刚才我说卖关子啊，这个第二个点就是真实的距离感啊，这个我不知道经常玩 VR 的小伙伴呃有没有这种感觉，就是之前你打开一个虚拟现实一个画面的时候，那些 VR 设备，就这个距离感你一看就是假的，就是知道它这个东西距离你是一个。呃，计算的，然后一个虚拟的一个假的距离，但是苹果的这一款确实做得非常真实。就比如说，它虚拟现实中这有一个杯子啊，放在这儿，然后因为它清晰度非常非常高，再加上前面的这个应该是有个 l i 的传感器吧，啊，计算这个距离，你就感觉你手伸过去，在现实中伸过去的那个距离是一样的。就比如说这个镜头的位置，你。在现实世界中，用人眼你直接可以判断一个大概的距离，对吧？在这个 Vision Pro 里面，你几乎也可以判断一个相对精准的距离啊！我不知道这样描述大家能不能感知到啊？就是这个真实的距离感，苹果做得非常好，我觉得这也是减少眩晕感的一个关键原因，因为。它模拟的太真实了，就比如说啊，默认的一个菜单，它每个图标都是圆形的，啊，就有点像 Apple Watch 的那种图标，但是它打的比较散。你伸手过去，然后它整个各个图标所有的这种小的阴影，然后你移动的时候，你能看到这个阴影的变化，你基本能感觉它就在现实之中。然后你侧边看啊，左边看啊，它那光影都会发生变化。我只能用“太真实了”这三个字来形容。这次讨论度比较高的那个 3D 照片，它就是用 Vision Pro 来去拍摄的。我、哦、当时看完了之后，有一个吹蜡烛的场景。还有一个篝火的场景，我有点 emo 了，因为让我瞬间想起了就是我已故的奶奶。就是我想，如果要是我有一个这样的设备，然后当时他呃走的是非常突然的，就是留下的照片是比较模糊的，就是他会就把那一刻给记录下来。然后我戴上这个眼镜的时候，我就感觉他正在对着我讲话。如果要是有这个设备的话，啊，我觉得这会催生一种。全新的一种媒介形式啊，我不知道大家能不能理解啊？就比如说照片、视频，它是不是还有一种媒介形式？就是我不知道现在叫什么名字啊，就是沉浸式交互，或者说啊，三 D 照片啊，大概就是这样的一个形式，就是它就在你面前。呃，然后这个距离感、这个清晰度都是非常非常强的。它还有一个演示片是有一个女歌手，然后倚在这个钢琴上对你唱歌。啊，我感觉它距离我五十厘米，我就感觉。太强了，我伸手就可以这个摸到他的话筒啊，就这种感觉啊，这个让我有点 emo。如果有这种设备的话，我甚至可以称之为记忆定格，就是他把你脑子里的那个记忆直接真实的给你摆在这儿了。佩戴感受呢，还有一个温度，因为之前我体验的各种各样的比较好的呃这种 VR 设备啊，发热相对来说都是比较严重的，但是这一款啊、呃，我摘下来的时候已经将近四十分钟了。呃，就是温温的感觉，它上方有两个比较大的，呃，应该就是散热孔，这一点上我觉得不太需要担心，因为中间我们从来没停过，就是播放各种各样的东西，演示各种各样的这个画面，这可以说是一个混合现实的设备，就是它既可以把你完全沉浸在 VR 的环境里面，也可以。啊，跟现实相结合，就比如说啊，一进入画面有一个 Hello， 就跟 iPhone 上一样啊，有个蝴蝶啊，它可以直接飞到你手上，然后你可以拿过来，然后它可以飞到这边啊，还有一个恐龙互动的一个场景啊，这恐龙真实的从那个墙里面走出来，然后这个整个环境就是你的屋子，你就感觉那恐龙在你的屋子里面溜达，呵呵然后你还可以跟它互动啊，去摸一摸它。OK， 前两个环节你听我分享完了之后，你给这款设备打几分啊？大家可以评论弹幕一下。OK， 第三大环节呢，我管它叫冷静思考吧，啊，就是看的确实让人非常兴奋，让人意犹未尽。就是摘下来的时候，我是很舍不得的啊。但是我们现在啊，出来了，坐在这儿啊，冷静思考一下，回想一下这款产品。呃，首先，它是一个相对固定使用的设备，因为很多人说，哎，我带着它走路啊什么之类的，这不是它的使用场景啊。它整个的演示过程啊，除了这个跟恐龙互动的环节，我都是坐在一个沙发上的，所以。啊，不论是从供电的角度，还是它整个体积的角度，它都不适合移动使用啊。多数场景啊，还是呃、啊、站定一个地方，或者说坐在一个地方使用。比如说你在啊高铁啊、飞机啊，这个看视频什么之类的啊，固定场景、啊。然后就是这款产品，或者说这类型的产品成熟之后，相对固定的屏幕受到冲击是非常大的，甚至会被取代。我说的是未来的这个情况，就比如说电影院，因为。在第一天发布结束之后啊啊，陆川导演是第一个体验的，然后他出来之后跟他交流啊，他说，呃，我自己都是做电影的，然后我觉得我的电影是从来没被这样的一个形式然后展现过啊，他觉得
，这个电影院会受到非常大的这个冲击。还有就是相对固定的多屏场景，呃，它其中有个演示环节是让我摆放三块屏幕，哦，我估计它可以摆放更多啊，就是这边啊是照片，然后中间是一个主菜单，然后这边还有这个 Safari， 然后这三个任务你都可以同时处理，每一块啊都是非常精细的，因为它就在你眼前嘛，所以符合你的需求场景的话，你就不需要买那么多屏幕了。但是移动设备就还好，就比如说手机啊，啊或者说相机啊，啊这个是啊不一个品类了。其实之前各种的这个 VR 设备呢，它更多的是一个娱乐化的一个属性，但是啊这款产品我体验完之后。它确确实实有了很强大的生产力的属性，就比如说，呃，我要检索一些消息，我要呃处理一些简单的文档，它确实都是 OK 的，而且啊、呃，你可以多屏，啊、呃、一起看。啊，这个效率也确实很高，呃，就比如说仿真啊，或者说呃建模啊这些行业，你在这个桌子上，你就可以看到你刚刚做好的这个模型，然后去呃跟它进行交互。如果要是有专业软件辅助的话，这个跟你在一个电脑屏幕上看是完完全全不一样的，因为这个模型就摆在你面前，你。这个距离感也非常真实，精度也非常细。对于仿真建模这类工作，我觉得冲击应该是比较大的。哦，对了，硬件方面我补充一个细节，就是它的声音。其实它两侧呢，你能看到这个呃眼镜啊，它旁边是伸出来一小块的啊、呃，一个是旋钮，然后一个就是它的扬声器。它左右两有两个椭圆形，那是两个小小的扬声器。它这个喇叭开口在下方。呃，如果要是。声音比较大的话呢，别人可能确实会有听到的可能性，但是我在现场体验啊、呃，它的声音是直接对着我耳朵的啊，这个效果还是非常好的，而且空间音频啊，它把各种各样的技术都整合在一起了，然后它整个前面眼镜的这个造型有点像一个超大号弧形的一个 Apple Watch 啊。这个边缘处理啊，或者说那弧度的处理都非常像，再加上那个表冠。关于声音这块呢，苹果的小伙伴也说，就比如说你在一个超大的环境里面，然后它也可以配合 AirPods 使用连接之后啊，比如说你在高铁上啊，或者飞机上啊看电影啊，直接戴耳机也可以。不过总体说，它的第一代产品啊，我觉得还是更加偏向于专业化的啊，呃，两万多块钱，然后国行的话可能得小三万块钱的这个样子。你买一个看电影的这个设备，那成本确实还是非常高的。相较于这个仿真啊、建模啊这些场景，确实呃改变会比较。大，呃，但是你现在就说它会颠覆什么，它会马上取代什么？我觉得这速度肯定是没有那么快的，它需要让子弹再飞一会儿，呃，因为我觉得还是大众都能够体验之后啊，这个变革才会更加翻天覆地。但是好在这个一是有了啊，咱就看后边这个零了。然后就是价格，很多人吐槽哇，这个太贵了。你想象一下，就是 iPhone 刚刚出来的时候，那价格是不是也很吓人？呃，今天我看到一个报道说，它的这个报名成本呢是一千五百美元啊，就是它的硬件加在一起的话，这个其实已经非常贵了，这就一万多块钱。所以，三四九九，我体验完了之后觉得它真的不贵，因为它没有其他产品跟它对比啊，而且它确实做的非常完善，非常成熟，它不像是一个第一代产品。然后就是它对整个数码行业的这个冲击啊啊，比如说它催生了这个新的交互形态，呃，还有就是对产业链的这个影响。呃，举两个例子啊，比如说第一个就是拍摄 3D 照片的这个能力，就刚才我说的那个吹蜡烛的场景啊，那个篝火的场景，现在它是用呃这个 Vision Pro 来去拍摄的，但是 iPhone 上面有雷达，它后面会不会 iPhone 也可以拍摄这种照片，然后我直接在我的啊 Vision Pro 来去观看呢？或者说其他设备？会不会催生一种相机呢？专门拍摄这种东西呢？这是一个新的媒介啊，就是照片，然后视频，然后这叫什么三 D 照片啊？咱们先这么叫吧。呃，这种新的这种形式啊，这个会不会衍生出来一个新的一个产业链？然后就是硬件方面，我举个例子啊，就是它前面的这个玻璃。你一看到它真机，你就觉得这东西它的良品率应该会非常非常低，因为它的弧度是非常大的啊、呃，非常漂亮，非常精致，而它是一整块玻璃，呃。确实太精细了，因为它可以很好的把摄像头和传感器全部隐藏在，呃，这个里面，然后包括下方也有这个摄像头，呃，来去精准的捕捉你手部的这个动作。它这个手部是不需要你去思考它在什么位置的，就比如说我放在膝盖上，或者说我靠着就这样，啊、呃，或者是这样，都可以。它可以精准地识别到你手部的这个位置。它是上市时间呢，我也看到了相应报道啊。它在美国这边呢，其实都是呃审批是还没有过的啊，所以它比较晚啊、呃。第二个呢，我觉得就是良品率，哎、就看那块玻璃，我就知道它快不了。然后就是软件方面的未来方向，首先就是内容。你看它发布会上说跟这个迪士尼进行这个合作，它后面应该还会跟各大 IP 合作来去推动它的各种软件生态，比如说电影啊，或者说一些比赛啊。它中间有个演示场景是 
NBA， 你就坐在那个篮筐上面那个视角，这咔咔投篮，你感觉那个篮球就冲你飞过来，然后咔进网了，确实太酷了。在这个眼镜的硬件上呢，我觉得未来可能会出现两极化的情况，就是一种呢是轻量化的 M2 设备，啊、呃，就是像眼镜一样啊，越做越小，越做越小，你日常就可以佩戴，啊、呃，但是它的使用场景呢，可能相对来说比较少，就比如说，呃， Lite 版或者说什么 Air 版是吧？啊，另外一种呢就是 Vision Pro 这种比较大的设备啊，它是比较专业化的，相对固定的使用场景，一个是偏移动化的，一个是偏。固定化的，呃，一个小一些，一个大一些，呃，这是我自己盲猜的啊，这后面的这个发展路径啊。另外，我看到很多小伙伴吐槽啊，说它这个续航太短了呀，我觉得这确实是它当下产品的一个问题，因为它是固定的嘛，它可能更多的是让你连接到桌面这个电源，转着就可以使用了。但是我想说，不要因为续航这个点去过多的诟病，因为你真正体验到它了之后，你就知道，啊，这个确实和之前的那些设备它不是一类产品。它不是一个东西了，已经。就比如超高的精细度营造的这种超真实的感觉，我确实要由衷的感叹，未来以来，啊，最后呢就是，其他家会不会跟进的这个问题？我觉得如果跟进的厂商越来越多，那这个整个领域的发展速度就会越来越快，呃，你相应的内容也会越来越多，会加速这条赛道的发展。最后的最后呢，我想说，我特别喜欢《逃玩家》那个电影，啊，填完这款设备之后，我觉得。我们离淘宝家不远了，还是那句话，就是这个一，它已经有了，那我们就看后边这个零能堆多少，能堆多快。OK 啊、呃，今天你能看到这儿已经非常长了，特别感谢啊！如果觉得本期视频对你产生了一点帮助，记得在下方给我们点个赞。啊，这个时差现在已经搞得我录完视频人都快晕了。呃、uh, ，OK， 更多人更精彩，大家在全网搜索关注小白测评，后面它量产上市之后，我们也将会在第一时间为大家带来更加详细的测评和分享。不过这几天，我们下期视频再见，拜拜。